আসসালামু আলাইকুম দর্শক শুভেচ্ছা নিন আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে দর্শক বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি রাজনৈতিক পরিস্থিতি সহ অন্যান্য যে বিষয়গুলো আলোচনায় সাধারণ মানুষ ভাবছেন বিভিন্ন সংবাদপত্রের সংবাদ হচ্ছে আবার সংবাদ হচ্ছেও না সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুটপাক খাচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নিয়ে আজকে আমরা এই অনুষ্ঠানে আলোচনা করব আমার সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন আপনাদের অত্যন্ত প্রিয় মানুষ প্রিয় মুখ ডক্টর রেজা কিবদিয়া বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ এবং গণ অধিকার পরিষদের প্রধান ডক্টর রেজা কিবদিয়া রেজা ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে ইকোনমির অবস্থা খুবই খারাপ যে কোনো সময় আইএমএফ এর রেড ফ্ল্যাগ পেতে পারে বাংলাদেশ ইয়েলো পেতে হয়তো খুব বেশি সময় নেই তারপর পরে রেড ফ্ল্যাগের দিকে যাবে যে যে সমীক্ষাগুলো দেখা যাচ্ছে বা যে পরিসংখ্যান পাচ্ছি এবং আমি যদি আপনাকে দেখাই ইতিমধ্যে ভারতীয় গণমাধ্যম খুব জোরে সরে কিন্তু প্রচার করতে শুরু করেছে বাংলাদেশের যে বেহাল অবস্থা সেটি নিয়ে তারা প্রচার করছে আমরা যদি একটু দেখি আহ একটি সংবাদের একটি ক্লিপ ছোট একটি ক্লিপ মানুষ কেন বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশের আর্থিক পরিস্থিতি শ্রীলঙ্কার দিকে এগোচ্ছে আসুন একটু আমরা বোঝার চেষ্টা করি শ্রীলঙ্কার পর এবার কি দেউলিয়ার পথে হাঁটবে বাংলাদেশ কেন বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে এমন উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল সূত্রের খবর বাংলাদেশের বিদেশি মুদ্রার ভাড়া একেবারে খালি যা উদ্বেগের কারণ তো রেজা ভাই আপনি কিভাবে দেখেন এরকম প্রচার কিন্তু ব্যাপক ভাবে হচ্ছে চলছে আপনি কিভাবে দেখেন আপনার মন্তব্যটা জানতে চাই একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে তো তারা কি করে এই খবরটা পেল আমি এখনো এটা আমাদের কোনো সঠিক খবর নেই ওরা কি করে খবরটা পেল কিন্তু এটা হলো ইনফর্মাল ডিসকাশন লিখিত স্টেটমেন্টে আইএমএফ কিছু বলে না সাধারণত তারা ফাইনাল একটা কনক্লুডিং মিটিং হয় আইএমএফ মিশনের সেখানে তারা অনেক কিছুই বলে সেখানে অর্থমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বসে থাকে তাদেরকে একটা ফ্র্যাঙ্ক অ্যাসেসমেন্ট দেয় এখন আইএমএফ এর লোন পাওয়া নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হয়েছে আমার এটা নিয়ে অনেকে সমালোচনা করেছে যে আমি বলছি লোন পাবে না আমি সেটা বলিনি আমি শুধু বলছি যে আইএমএফ এর কর্মচারী লোন দেওয়ার তাদের ক্ষমতা নাই যেটা অর্থমন্ত্রী বললো যে তাকে লোন দিয়ে দিয়েছে তারা আইএমএফ এর কর্মচারী এটা পারে না আমি আইএমএফ এর কর্মচারী ছিলাম অনেক দেশে আমি লোনের মিশনে বলে ইউস অফ ফান্ড রিসোর্সেস মিশনে গেছি কখনো আমাদের পক্ষে কাউকে এই ব্যাপারে আমাদের আশ্বস্ত করার ক্ষমতা ছিল না লোন দেয় বোর্ড মিটিং এ যেটা হয়েছে এখন বোর্ড মিটিং এ তারা লোনের ট্রান্সটা এমন ভাবে করেছে যে সই করাতে কিছু পেয়েছে তারা দশ শতাংশ পেয়েছে কিন্তু বাকিটা ছাড়তে হলে তাদের কিছু শর্ত মানতে হবে এবং এই শর্ত রিজার্ভ নিয়ে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে এক্সচেঞ্জ রেট নিয়ে আহ ট্যাক্স রেভিনিউ নিয়ে বাজেট ডেফিসিট নিয়ে এবং মনিটারি গ্রোথ কিছু টার্গেটস তারা সেট করে কত টাকার পরিমাণ কত বাড়বে প্রত্যেক কোয়ার্টারে তারা একটা সিলিং সেট করে দেয় এখন সরকার যে রিজার্ভের যে সংখ্যা দিয়েছে সেটা সম্বন্ধে আইএমএফ এর যারা টিম আসছিল তারা এটা সন্দেহ প্রকাশ করেছে কি করে তারা করলো এবং কোন হিসাবে তারা করেছে এটা আমার জানা নেই সত্যি কথা বলতে কিন্তু তারা সন্দেহ প্রকাশ করেছে যে এগুলো সত্য তথ্য কিনা আমরা তো জানি বাংলাদেশের সরকার সব ব্যাপারে মিথ্যা বলে মুদ্রাস্ফীতির ব্যাপারে তারা মিথ্যা বলছে এটা তো আমরা জানি আর আরেকটা হলো ট্যাক্স রেভিনিউতে তারা যে টার্গেট গুলি তারা এই ব্যাপারে তারা মানে ফেল করবে এটাও আমার ধারণা ট্যাক্স রেভিনিউ বাড়াতে পারবে না ব্যাংকিং খাতে ব্যাংকিং আইনের কিছু পরিবর্তন করেছে 
ডিফল্টারদের সুযোগ দেওয়ার জন্য ডিফল্টারদের সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং ব্যাংকের ডিফল্ট রেট কমানোর জন্য ব্যাংকের লোনগুলি ডিফল্টার কিন্তু ওইগুলিকে ক্লাসিফাই করা হয় একটু দেরিতে তিন মাসের জায়গায় ছয় মাস নয় মাস পরে এটাকে ডিফল্ট বলা হয় যতদিন নয় মাস কেটে যায় তখন তারা আবার ডিফল্ট করে তো এটা করাতে এই লিমিটটা চেঞ্জ করাতে অনেকটা তাদের একটা সুবিধা হয়েছে ডিফল্ট রেট কম দেখাতে পারে আইএমএফ এই চালাকি তারা মানে তারা এটাতে সায় দেয়নি এবং আইএমএফ ঠিকই বুঝেছে এটা কেন করছে ব্যাংকিং অবস্থা ভালো না এখন দেশে অর্থনীতির পরিস্থিতি আন্দাজ করাটা খুব কঠিন কারণ সঠিক তথ্য পাওয়া পরিসংখ্যান পাওয়া এটা বিশেষ করে যারা সরকারের বাইরে আছে আমার মতো আমাদের জন্য খুব কঠিন সরকারি লোকরা অনেকটা জানে আসল রিজার্ভ এর সংখ্যাটা কত রিজার্ভ যদি তিরিশ বিলিয়ন ডলার হয় তাহলে আইএমএফ কে দরকার নেই তো এই কথাটা আমরা সবাই আমরা বলছি যে তিরিশ বিলিয়ন তো ইটস ভেরি কমফর্টেবল রিজার্ভ সাড়ে তিন মাসের ইম্পোর্ট কাভার তিন মাসের নিচে গেলে তখন খুব চিন্তা হয় কিন্তু এটা তো কমফর্টেবল রিজার্ভ তিরিশ বিলিয়ন পাকিস্তানের আট বিলিয়ন আছে শ্রীলঙ্কার টু বিলিয়ন আছে যদি সরকারের পরিসংখ্যানটা ঠিক হয় তাহলে কোনো দুশ্চিন্তার কারণই নাই তাহলে এলসি করতে অসুবিধা হচ্ছে ব্যবসায়ীদের এটা তো আপনারা শুনেছেন জানেন যে কোনো ব্যবসায়ীর সাথে আপনি যদি কথা বলেন আপনি জানতে পারবেন যে এলসি খোলা সম্ভব হচ্ছে না তো এই অবস্থা কেন এবং ইন্ডিয়াতে এটা একটা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার একটা ডিরেক্টিভ আমি পড়েছি ইন্ডিয়াতে বাংলাদেশের এলসি তারা একসেপ্ট করে না তো এটা খুবই একটা দুশ্চিন্তার কারণ যে আমাদের ব্যাংকিং খাতকে মানুষ এইভাবে দেখে যে এত ঝুঁকিপূর্ণ যে এলসি একসেপ্ট করবে না আপনারা একটু চিন্তা করেন ব্যাংকিং খাত ঠিক মতো কাজ না করলে দেশের সব ব্যবসার সব মানুষের জীবনে খুব কঠিন হয়ে যায় তো এটা এখন পরিস্থিতি এত বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু আমাদের ধারণা ব্যবসায়ীদের সাথে যদি আপনি আলোচনা করেন বুঝবেন যে কেউ বেশি সন্তুষ্ট না আওয়ামী ব্যবসায়ীরাই বলে তাদের এই সরকারের অদক্ষতার জন্য তাদের অসুবিধা হচ্ছে ওরা স্বীকার করবে যে কোনো সরকার যে আইএমএফ এর কাছে গেল ঋণের জন্য ঋণ চাচ্ছে বা সবকিছু মিলিয়ে তার মানে কি তারা যে প্রজেকশন দেখাচ্ছে তিরিশ বিলিয়ন ডলারের রিজার্ভ এখনো আছে আমরা সাধারণত সরকারি পরিসংখ্যান আমরা একসেপ্ট করি এটা সিস্টেম আমরা নতুন পরিসংখ্যান তৈরি করি না আমাদের খুব সন্দেহ হলে আমরা এই সন্দেহটা আমাদের রিপোর্টে প্রকাশ করতাম কিন্তু আমরা ওই রিপোর্টে ওই পরিসংখ্যানই ব্যবহার করতাম সো এই সরকারের মিথ্যা পরিসংখ্যান আইএমএফ ব্যবহার করে তাদের রিপোর্ট লিখেছে কিন্তু তাদের মনে বিভিন্ন সন্দেহ আছে তো তারা এটা বোর্ডে জানাবে এখন একটা রিভিউ মিশন আসছে যেটা দ্বিতীয় কিস্তি ছাড়ার জন্য তারা আসছে তাদের রিপোর্টটা কি হবে এই মুহূর্তে বোঝা যাচ্ছে না দুই তিন মাস পরে আমরা বোর্ডের সিদ্ধান্ত পাবো যে দ্বিতীয় কিস্তি ছেড়েছে কিনা তারা সন্তুষ্ট কিনা আমি জানি না এ ব্যাপারে তারা কি করবে দেখা যাক কারণ অফিসিয়াল স্টেটমেন্ট থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছে না তো এবার ধরেন শেখ হাসিনা যে আমেরিকা সফর আইএমএফ এর সঙ্গে বৈঠক ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সঙ্গে বৈঠক সবকিছুর পরে আজকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলছেন যে আবার যদি স্যাংশন দেয় তাহলে আমরা ওই সব দেশ থেকে আর কিছু কিনব না তো সরকারের যে যে মজবুত কথাবার্তা যে মচমচে কথাবার্তা আইএমএফ এর সঙ্গে বৈঠক নিয়ে তো বললো যে আইএমএফ প্রধান নাকি বলেছেন এরকম চিত্র তাদের প্রয়োজন যদিও পরে এটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে সব মিলিয়ে আপনি কিভাবে দেখছেন শেখ হাসিনা তো মিথ্যা বলার ওনার শেখ হাসিনা ওয়াজেদের কোনো কথায় আমি বিশ্বাস করি না উনি কি বলছেন সেটা খুব ভালো করে লোকে জানে যে উনি মিথ্যাবাদী নির্বাচন সম্বন্ধে যা বলেছে অনেক কিছুতে উনি মিথ্যাবাদী এখন আইএমএফ এর প্রধান এই কথাটা বলেছে এটা প্রচার করেছে সরকারের লোকরা আইএমএফ সাধারণত কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য দেয় না কোনো সরকারের পক্ষেও বলবে না কোনো সরকারের বিপক্ষেও বলবে না তারা অর্থনীতির পরিস্থিতি নিয়ে কিছু 
স্টেটমেন্ট দিবে কিন্তু শেখ হাসিনার সরকার বারবার দরকার এটা কোনোদিন আইএমএফ এর এমডি বলবে না এবং আইএমএফ এটা খুব আপত্তিকর মনে করবে যে তার কথা বিকৃত করে এটা জনগণকে এটা খাওয়ানো হচ্ছে জনগণের তো আইএমএফ এর উপরে রাগ বাড়বে খামা খায় এটা আইএমএফ এগুলো করে না আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই আইএমএফ এগুলো করেনি এখন শেখ হাসিনার বিদেশে সফর জাপানে অনেক কিছু উনি সই করে আসছেন অনেক লেনদেন হয়েছে এটা আমাদের দেশের পক্ষে গেছে কি বিপক্ষে গেছে এটা নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা হয়েছে আমি মনে করি যে আমাদের দেশের স্বার্থ উনি রক্ষা না করে উনি কিছু সুযোগ সুবিধা জাপানকে এবং বিশেষ করে ভারতের নর্থ ইস্টার্ন যে স্টেট রাষ্ট্র আছে তাদের জন্য এটা করেছে খুব ভালো কথা অন্য দেশের জন্য খাতির করে উনি আমাদের দেশের স্বার্থ বিক্রি করেছেন এটা পুরনো কথা এটা উনি আগেও করেছেন সরকার যদি এই সরকার টিকে রাখার জন্য উনি যে কোনো জিনিস করতে রাজি আছে এটা আমরা সবাই জানি এখন আমেরিকায় গেছে আমেরিকার কোনো সিরিয়াস লোক ওনার সাথে দেখা করতে রাজি হয়নি আমেরিকায় একশো জন সেনেটর আমার যদ্দূর জানি পাঁচশো সত্তর জন কংগ্রেসম্যান কেউ ওনার সাথে বসতে রাজি হয়নি স্টেট ডিপার্টমেন্টের কোন মানে যেগুলো সেকশন অফিসার ওরাও তার সাথে বসতে চাইনি তো ওরা সবাই সিগনালটা পেয়েছে যে এই মহিলার একটা স্বৈরাচার এবং ঘৃণিত স্বৈরাচার এর সাথে বসে আমাদের ক্রেডিবিলিটি আমরা কেন নষ্ট করব তো এটাও হয়েছে আমেরিকায় আমেরিকায় রিসিভ করেছে সাধারণত একটা সিনিয়র কোন মানুষ রিসিভ করে প্রোটোকল অফিসার একজন রিসিভ করেছে যেখানে জাপানেও কোন সিনিয়র মন্ত্রী ওনাকে রিসিভ করেনি সাধারণত প্রধানমন্ত্রী করে আর ইংল্যান্ডের ব্যাপার তো আরো হাস্যকর ওখানে কেউই রিসিভ করেনি ওনার হাই কমিশনে রিসিভ করছে এবং ওখানে একটা ঋষি সোনাকের সাথে একটা ছবি ওনার চ্যালারের ব্যবস্থা করেছেন একটা কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েটের রিসেপশনে ঋষি সোনাক বেচারা হেঁটে যাচ্ছিল ওর চ্যালারা ওকে পাকড়াও করে ওকে বসাইছে যে প্রাইম মিনিস্টার আপনাকে সালাম দিতে চায় তো প্রাইম মিনিস্টারকে করিডোরে একটা সোফায় বসিয়ে ওটা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের আলোচনা হয়ে গেল কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েটের একটা রিসেপশনের করিডোরে খুব ভালো কথা সাধারণ মানুষ ছবিটা দেখবে যে আরে ঋষি সোনাকের সাথে রাষ্ট্রীয় আলোচনা করে আসছে ইংল্যান্ডে কি ভাবছেন আওয়ামী লীগাররা বলবে কিন্তু যারা এগুলো দেখেছে তারা জানে যে এইভাবে রাষ্ট্রীয় আলোচনা হয় না একটা রিসেপশনের করিডোরে একজনকে ধরে একটা ছবি তুললে এটা যে খুব খাতির করেছে এটা কোনো লক্ষণ এখানে নেই তো ঠিক আছে উনি এগুলো করে আসছেন ওনার দেশে এবং বিদেশে ওনার যে ওনার পক্ষে ওনার যে সম্মান যে কোন পর্যায়ে চলে গেছে এটা আমরা সবাই জানি তো এটা ওনার এই ট্রিপে একটা ভালো জিনিস হয়েছে উনিও ধারণা করছেন যে দেশে এবং বিদেশে ওনাকে অসম্মান করে ঘৃণা করে তো এটা ওনার মাথায় এবার আমার ধারণা ওনার মাথায় এবার ঢুকেছে যে আমাকে তো কেউ পাত্তা দেয় না বিদেশে তা আমাদের দেশের মানুষের জন্য এটা লজ্জার বিষয় যে আমার যাদেরকে প্রধানমন্ত্রীর অফিসে যে দখল করে আছে দখল করায় এটা নিয়ে আমি নেক্সট আলোচনা করব তাকে এত অসম্মান করে পৃথিবীর মানুষরা এটা তো খুশির খবর না এটা আমাদের উপরে একটা প্রতিফলন পড়ে যে আমার প্রধানমন্ত্রী যে এরকম একজন মানুষ একটা নিম্ন স্তরের মানুষ তাহলে আমারও তো স্ট্যাটাস এটাতে কমে যায় প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক বাঙালি বাংলাদেশিদের স্ট্যাটাস কমে যায় এটাতে যে আমাদের লোক উনি কত যে অসম্মান সহ্য করবেন দেশে এবং বিদেশে আমি জানি না কিন্তু ওনার ক্ষমতায় থাকার জন্য উনি যে কোনো কাজ করবেন এটাও আবার প্রমাণ হলো তো উনি আজকেই আজকেই বললেন মানে গতকাল বলেছেন যে আমি যেটি বলছিলাম আপনাকে আগে যে কেউ যদি স্যাংশন দেয় সেই স্যাংশনের ওই সব দেশ থেকে আমরা আর কিছু কিনবো না অর্থাৎ তিনি কাউন্টার হুমকি দিলেন উন্নত রাষ্ট্র বা পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোকে যারা স্যাংশন দেওয়ার ক্ষমতা রাখে আমি শুনে খুশি হলাম যে উনি স্যাংশনের ভয় করছেন এটা ভালো প্রথম স্যাংশনে একটা থাপ্পড় খেয়েছে এই সরকার গতবার স্যাংশন দিয়ে অনেক মানুষের জান বেঁচে গেছিল আমেরিকা স্যাংশন দেওয়ার পর গুম হত্যার পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে অনেক কমে গেছিল মাসে তিরিশ থেকে ষাট জনের জায়গায় দু একজনের বেশি হয় না 
তো অনেক লোকের প্রাণ বেঁচেছে আর উনি যদি এখন ভয় করেন কিন্তু ওনার লোককে দিয়ে গুম হত্যা করাটা উনি এই জিনিসটা থেকে এই প্রবণতাটা একটু কমবে সেটা ভালো উনি স্যাংশন ভাবছেন কিন্তু স্যাংশন যে দেশটা দিচ্ছে তার থেকে কিছু কিনবে না খুব সুন্দর কথা ওনার মানে সাহস এবং ওনার কথাবার্তা তো ইনক্রেডেবল কিন্তু আমেরিকার থেকে তো জিনিস কেনার ব্যাপার না আমেরিকার কাছে জিনিস বিক্রি করা উনি কি আর বিক্রি করবেন না গার্মেন্টস সেটা বলেন যে আমি কিনবো না বিক্রি করব না তোমাদের সাথে ট্রেড বন্ধ করছি যদি উনি এটা করতে চান উনি করতে পারেন এটা দেশের উপরে একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়বে এই জিনিসটা বোঝার এই মূর্খ সরকারের এটা ক্ষমতা বোধায় আছে সো দেখা যাক কি করে তো কিনবে না কিন্তু ওরা বিক্রিও করবে না দেখব দেখব কোথায় যায় শেখ হাসিনা এই যে ধরেন আমার সামর্থ্য নাই কিন্তু আমি যে বড় বড় কথা বলছি বুলি আওড়াচ্ছি আমি যে সাহায্য চেয়ে আসলাম হাতে পায়ে ধরে আসলাম এখন আমি স্ট্রেইড আবার বলছি কাউন্টার কথা বলছি এগুলোর ইম্প্যাক্ট কি হতে পারে বা বিদেশিরা এগুলো কিভাবে দেখে আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বা উন্নত বিশ্ব বিদেশ মানে পশ্চিমা রাষ্ট্র এমনিতে তারা মুখ ঘুরিয়ে ফেলেছে এখন তাদের বাংলাদেশের উপরে কি প্রভাব আপনি আন্দাজ করেন আমাদের এক্সপোর্টস এর বেশিরভাগ গার্মেন্টস এক্সপোর্ট তো ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আর আমেরিকায় যায় তাদের ক্ষমতা কতটুকু আপনাকে বুঝতে হবে এখন বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে অনেক কথা শোনা যায় যে আমাদের দেশের মানুষ এটা নির্ধারণ করবে বাইরের লোককে কোনো হাত দিতে দিবে না আরে যারা এত বলে আমি তাদেরকে জানাচ্ছি আপনার ইতিহাস পড়েন নবম শতাব্দী থেকে শুরু করে বাংলাদেশের কোন রাজনৈতিক শক্তি বাংলাদেশকে শাসন করেনি এটা দিল্লির থেকে এবং অন্য জায়গা থেকে তারা শাসন করেছে দিল্লির সুলতানরা মোগলরা ব্রিটিশরা পাকিস্তানিরা বাইরের থেকে সবকিছুই হয়েছে তো এখন হঠাৎ বাংলাদেশ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ইচ্ছা মতো চলবে বিদেশিদেরকে তো আক্কা করবে না এটা যদি হয় ভালো কথা ওনার ওনার বুদ্ধিতে এটা বোধায় এতটুকুই ওনার বোঝার ক্ষমতা আছে সো আমি আশ্চর্য হচ্ছি না ভালো আমি তো চাই যে সরকারের বদনাম হোক তারা বিপদে পড়ুক সো আমার এই ব্যাপারে কোনো দ্বিধা নাই কারণ দেশের একটু ক্ষতি হবে কিন্তু একটা ভালো জিনিস পেতে হলে সাফার করতে হবে মানে এই সরকারের দুর্নীতি তারপরে এদের অদক্ষতা আমরা তো সহ্য করে যাচ্ছি পনেরো বছর এই ব্যাপারে আহ ওবাইদুল কাদের একটা সুন্দর দুইটা কথা বলেছে একটা বলল যে এই দেশের মানুষ কোনোদিন কোনো অগণতান্ত্রিক শাসন মানবে না ওয়েল আমি ওনাকে বলবো যে পনেরো বছর তো মেনেছে একটা অগণতান্ত্রিক শাসন আরো কিছুদিন তাদের মানতে হবে এটা কোনো অসুবিধা হবে না সো এই কথাটা আমি ওনার মানি না ওনার দ্বিতীয় কথাটা আরো গুরুত্বপূর্ণ উনি বললেন এইবার সবাই যেন নির্বাচনে আসে এইবার নির্বাচনটা সুষ্ঠু হবে এটা খুব মজার কথা তার মানে আগের কোনো নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি উনি এটা মোটামুটি স্বীকার করেছেন পাবলিক স্টেটমেন্টে স্বীকার করেছেন এইবার নির্বাচনটা কিন্তু সুষ্ঠু হবে এখন প্রমাণিত ভোটচোরের কাছে আমরা বারবার ওখানে যাব আপনি কি আশা করেন যে বিরোধী দলরা প্রমাণিত ভোটচোরের সাথে হাত মিলিয়ে নির্বাচনে যাবে কোনোদিন হবে না দালাল ছাড়া কেউ যাবে না জি রেজা আমি এই নির্বাচনের প্রসঙ্গে আসছি তার আগে আমি যদি বিশেষ করি যে শেখ হাসিনার মুখের বক্তব্যের সাথে তার কার্যক্রমে মিলে না তিনি মুখে মুখে যত করা কথাই বলেন বাস্তবে কিন্তু তিনি অনুগ্রহের জন্যই সর্বশেষ তিনটি দেশ ঘুরে এসেছেন যদিও অনুগ্রহ লাভে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন তো একটি প্রসঙ্গ পত্রিকায় একটি সংবাদ এসছে যে দুই হাজার সালে বিদেশি ঋণ ছিল চার কোটি টাকা দুই হাজার এই ঋণের পরিমাণ হচ্ছে সাতানব্বই হাজার সাতশো চল্লিশ কোটি টাকা এই যে ভয়াবহ একটা ঋণের বোঝা এই বিষয়টা আপনি কিভাবে দেখেন বাঙালিদের উপর এই দেশের উপরে কি পরিমাণ চাপ সৃষ্টি হতে পারে আপনি মনে করেন জনগণকে মানতে হবে যে তাদের করের পয়সায় এটা আবার শোধ করতে হবে কারণ সমস্যা হলো লোন নেওয়া ঋণ নেওয়াটা কোনো অপরাধ না আপনি যদি ঋণ নিয়ে যদি ভালো কাজ করেন দেশের রিল উন্নতি করেন তাহলে ঠিক আছে এটা মেনে নেওয়া যায় আপনাকে উদাহরণ দিচ্ছি আমেরিকায় আহ আঠারোশো পঞ্চাশ ষাট এবং সত্তরের দশকে তার প্রচুর ঋণ নিয়ে আসলো পৃথিবীর থেকে বিভিন্ন দেশ থেকে বিশেষ করে ইংল্যান্ড 
থেকে তারা অনেক বড় বড় ঋণ নিয়েছিল কিন্তু তারা এই ঋণের টাকাটা সৎ ব্যবহার করেছে তার রেলরোড তৈরি করেছে যেটা আমেরিকার অর্থনৈতিক অগ্রগতির খুব বড় একটা একটা ফ্যাক্টর ছিল একটা ইতিবাচক ফ্যাক্টর ছিল সেটা করেছে আমাদের সমস্যা হলো যে আমাদের কিছু তো উন্নয়ন হয় যেটা আমাদেরকে দেখায় কিন্তু বেশিরভাগ টাকা বিদেশে পাচার করা হয় যে সিম্পল উদাহরণটা দিই যে আমাদের রাস্তার দাম পৃথিবীর গড়ে কিলোপার কিলোমিটার খরচ আমাদের হলো সবচেয়ে বেশি জাপানের চেয়ে বেশি সুইজারল্যান্ডের সাথে চেয়ে বেশি এবং জার্মানির চেয়ে বেশি এখন ওই দেশের রাস্তা যারা দেখেছে তারা বুঝতে পারবে বাংলাদেশের রাস্তা অত ভালো না এবং এত জটিল কোনো সমস্যা নাই এই রাস্তা বানাতে এত দাম হবে কেন কারণ মানুষ চুরি করে সরকার চুরি করে এবং ব্যবসায়ীরাও এটাতে একটা তাদের প্রতিযোগিতা সরকারের সুবিধা নেওয়ার জন্য তারা এই চুরিতে জড়িত আছে যে কন্ট্রাক্টর গুলি আওয়ামী লীগের কন্ট্রাক্টর তারা চুরি করে এটা মেনে নিয়েছে আমাদের ইন্ডিয়াতে চব্বিশশো মেগাওয়াট এর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট পরমাণবিক যেটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সেটা খরচ হয়েছে তাদের তিন বিলিয়ন ডলার তা আমি মুদ্রাস্ফীতি ধরেও আমার মনে হয় না বাংলাদেশে চার বিলিয়নের বেশি হওয়া উচিত ছিল কিন্তু এটা হয়েছে সাড়ে তেরো বিলিয়ন কোথায় কোথায় গেছে কোন আপারা নিয়ে গেছে আমরা সবাই এগুলো জানি তো সমস্যা সেখানে যে উন্নয়ন হয়েছে কিন্তু বেশিরভাগ টাকা চুরি হয়েছে এবং এই চুরির টাকা জনগণকে শোধ দিতে হবে উন্নয়নের টাকা শোধ দিতে কারো আপত্তি নাই চুরির টাকা আমরা শোধ করব কেন আমরা বিদেশি ঋণ সংস্থার সাথে একটা আলোচনায় বসবো যখন একটা অন্য ধরনের একটা সরকার একটা দায়িত্বশীল যখন সরকার আসে তারা নিশ্চয়ই বসবে বিভিন্ন ঋণ দেওয়ার যে যে প্রক্রিয়া এটা নিয়ে বিভিন্ন দেশের সাথে বসবে তো আমাকে অন্য প্রসঙ্গে আসিয়ে দেখা যাবে রাজ নির্বাচন কিন্তু এগিয়ে আসছে দেখা যাবে যে আপনার ডিসেম্বরে যদি নির্বাচন করতে হয় অক্টোবরের মধ্যে তফসিল ঘোষণা করতে হবে তো এর মধ্যে আমরা কিন্তু তেমন কোন প্রস্তুতি দেখছি না যে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রস্তুতি বলতে যা বোঝায় সেটি দেখা যাচ্ছে না সেটি কিভাবে হবে এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে আপনারা গণতন্ত্র মঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসছেন কয়েক মাসের মধ্যেই আপনাদের দিকে আবার কেউ কেউ আঙুল তুলছেন যে আপনারা আওয়ামী লীগের বিটিম হিসেবে মাঠে অ্যাক্ট করবেন কিনা কারণ অতীতে আমরা দেখেছি যে অনেক দল কিন্তু ধরেন আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করে আবার আওয়ামী লীগের পক্ষেই গোপনে কাজ করেছে আপনারা সেরকম কোন এজেন্ডা নিয়ে আসছেন কিনা জনমনে প্রশ্ন সেটা থাকতে পারে এই ধরনের প্রশ্ন অনেক লোকে বলছে কিন্তু এটা সময় তো বলে দিবে আমরা কোন দিকে আছি আমাদের কাজে তো এটা আন্দাজ করা যাবে যে তারা সরকারের পক্ষে বা সরকারের বিপক্ষে এটা বুঝতে পারবে তো এটা আমি নিয়ে বদর্ড না এটা আমি এই মুহূর্তে আমি ওয়াদা করে মানে কসম খেক বলে কোনো লাভ নাই মানুষ যারা বিশ্বাস করতে চায় খারাপ জিনিস আমাদের সম্বন্ধে তারা বিশ্বাস করবে কিন্তু সময় সাপেক্ষে তারা বুঝবে যে এই কথাটা একেবারে মিথ্যা অসুবিধা নাই এগুলো হয় এগুলো বাংলাদেশের রাজনীতিতে গালি দেয় অবিশ্বাস করে এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছে রাজনীতি যে মানুষকে রাজনীতিবিদদের বিশেষ করে তারা অনেক ঘৃণা করে বেশিরভাগ রাজনীতিবিদদের গণতন্ত্র মঞ্চ থেকে আপনারা কেন বেরিয়ে আসলেন আমরা এই গণতন্ত্র মঞ্চের কার্যক্রমে দেখেছি যে এরা খুব ইফেক্টিভ গ্রুপ না তাদের জনসমর্থনের দিকে তাদের শক্তি এমন কিছু না যে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে ওদের বৃদ্ধি শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে আমরা ওদের ওখানে গিয়ে তো আমাদের কোনো লাভ হয়নি এবং আমাদের দলের মধ্যে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির আলোচনায় আমি একখানে বলেছি যে ৪৫ জন কথা বলেছে ৪৫ জন কথা বলেছে তাদের গণতন্ত্র মন সম্বন্ধে নেতিবাচক কমেন্ট করেছে এখানে থাকার কোনো মানে হয় না তো একজন তো দুইজন তো ওদের পক্ষে কথা বলতে পারতো কেউ বলে না এটাও আমাদেরকে জিনিসটা শুনতে হবে দলের মধ্যে নেতা এবং কর্মীরা কেউ এখানে থাকতে চায়নি আচ্ছা ঠিক আছে দেখা যাক মানে মানুষের যে সন্দেহ সেটি আশা করি সত্য হবে না সামনের দিনগুলোতে বলে দেবে আপনাদের ভূমিকাটা কি দাঁড়ায় পাশাপাশি রেজা ভাই এই যে নির্বাচন এগিয়ে আসছে নির্বাচন আর তো বেশি সময় নাই কিন্তু আট মাসের মতো সময় আছে তো এর মধ্যে কিন্তু আমরা একটা নিরপেক্ষ নির্বাচনের যে প্রস্তুতি সেটির কোনো আভাস দেখছি না সরকার কিন্তু এখনো তাদের মতো করে নির্বাচনের কথা বলছেন আপনি কি মনে করেন 
এভাবে কি আপনারা কি শেখ হাসিনার অধীনে যদি নির্বাচন হয় আপনারা কি সেই নির্বাচনে অংশ নেবেন কিনা না আমরা শেখ হাসিনার অধীনে কোনো নির্বাচনে যাব না যারাই যায় তারা দেশের মানুষের কাছে দালাল হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যাবে তারা হয়তো পাঁচ বছর এমপি গিরি করবে কিন্তু পাঁচ বছর পরে তাদের কোনো রাজনীতি থাকবে না যখন এই দেশে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হবে তখন মানুষ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে আমার আমার এটা বিশ্বাস সো হ্যাঁ শর্ট টার্ম একটা গেইন একজন এমপি হলো কিছু টাকা বানালো এটা হতে পারে কিছু মানুষ থাকতে পারে কিন্তু আমাদের এটাতে কোনো ইন্টারেস্ট নাই আর প্রস্তুতি তো নিচ্ছে সরকার একটা সাজানো নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসাবে আমাদের চুপ্পু যে অ্যাপয়েন্টেড হয়েছে প্রেসিডেন্ট একটা লোক যাকে কেউ সম্মান করে না যাকে কেউ মানে না তাকে মহামান্য বানিয়েছে যেন বারবার মহামান্য বললে আমরা হয়তো তাকে মানবো তাকে সম্মান করতে শুরু করব এটা হবে না এই লোকটা একটা ব্যাড জোক এই ধরনের লোককে দেশের এই পজিশন দেওয়াটা একটা খুব বড় অন্যায় শেখ হাসিনা এই ধরনের লোককে দিবে কারণ তার কথায় তারা উঠবস করবে এই ধরনের মানুষকে তার দেওয়ার প্রবণতা আছে এটা আগেও করেছে এই ধরনের কাজ সো এটা আমি বুঝতে পারছি কিন্তু তাদের একটা সাজানো নির্বাচনের ব্যবস্থা তারা অলরেডি নিয়েছে মিস্টার চুপুকে প্রেসিডেন্ট বানিয়ে এটার থেকে বোঝা যায় এখন আওয়ামী লীগ সম্বন্ধে আমার মানে খুব সিরিয়াস সন্দেহ যে এটা একটা গণতান্ত্রিক পার্টি কিনা এখন জনগণের কাছে আপনাদেরকে বুঝতে হবে যে পার্টি একটা একটা সেতু পার হয়ে তারা ক্ষমতায় গেছে সেই পার্টি সেই সেতু পুড়িয়ে দেয় তার সম্বন্ধে আমাদের একটু সন্দেহ থাকতে চান যেন আর কেউ ক্ষমতায় না যেতে পারে গণতান্ত্রিক ভাবে এই ব্যবস্থা তারা করেছে এটা একটা অত্যন্ত গণ অগণতান্ত্রিক পার্টি এবং আমি এটার যুক্তি আছে এই পার্টিকে নাৎসি পার্টির মতো ব্যান করার একটা যুক্তি আছে আমি ডেফিনেটলি মনে করি ছাত্রলীগকে একটা সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করা দরকার যারা এখন ছাত্রলীগের বিভিন্ন কমিটিতে আছে তারা চিরকালের জন্য তাদের কপালে এটা লেখা থাকবে যে তারা ছাত্রলীগ করেছে এবং এটা তাদের বিভিন্ন জায়গায় কর্মক্ষেত্রে বিদেশ যাওয়া সবকিছু নিয়ে তাদের ব্যাপারে এটা একটা একটা সমস্যা হবে তো আমি দেশের অভিভাবকদেরকে বলবো আপনার ছেলেমেয়েরা যদি ছাত্রলীগ করে আপনি তাদেরকে চিরকালের জন্য কন্ডেম করছেন একটা গৃণীত একটা সন্ত্রাসী সংগঠনের সদস্য হিসাবে আপনি তাদেরকে চিহ্নিত করার কোনো আপত্তি করছেন না ফাইন অভিভাবকদের একটা দোষ আছে এখানে তাদের ছেলে মেয়েদেরকে এখানে যেতে দেওয়া উচিত না কিছু টাকার সুবিধা কিছু চাঁদাবাজি কিছু ছেলেরা কিছু মানে ধর্ষণ করে কিছু মেয়েদেরকে তুলে নেয় এইসব করে যে এই দলটা এই সংগঠনটা কত গৃহীত হয়ে গেছে আপনি নিজেই জানেন আমাদের সিলেটে একটা জঘন্য ঘটনা ঘটেছিল ছয়জন ছাত্রলীগের ছেলেরা যে করেছিল এটা সারা দেশে তারা করছে এই ধরনের ঘটনা ভূমিকা রেখেছেন তো আপনার এই উপলব্ধির কারণটা কি বা আপনার বাবা কি ভুল করেছিলেন আব্বা ভুল করেছেন যে এই আব্বার একটা ভুল ছিল যেটা আমি বলি আব্বার যে ভালোবাসা ছিল এটা অস্বাভাবিক ছিল সত্যি কথা এবং এটা লজিকের বাইরে ওনার খারাপ কাজগুলি আমার মনে হয় না আব্বা ভালো করে দেখতেন এখন তিনজনের দোষ আছে আওয়ামী লীগের এখানে বাংলাদেশে এই গোখরা সাপকে ঢুকানোর জন্য প্রথম হলো আমাদের শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এত উদারতা ওনার দেখানো উচিত হয়নি যারা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদেরকে গণতান্ত্রিক সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কোনো কারণ নেই উনি ঢুকালেন যত্তুর আমার মনে পড়ে তেরো দিন পর ওনাকে হত্যা করা হলো সাথে আরেকটা কোন লিঙ্ক আছে কিনা আমি সেটা জানি না থাকতেও পারে কিন্তু জিনিসটা কোয়েন্সিডেন্সটা খুব বেশি যে ঠিক তেরো দিনের মাথায় ওনাকে মেরে ফেলা হলো চট্টগ্রামে যে এই বীর 
আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বীর এবং একটা সৎ মানুষকে মারা হলো কার ইন্ধনে এটা আমরা আন্দাজ করতে পারি কিন্তু প্রমাণ তো আমরা পাইনি কারণ তদন্ত তো ঠিক মতো হয়নি এখন আরেকজনের দোষ হলো আমার শ্রদ্ধেয় মানুষ ডক্টর কামাল সেন এই শেখ মুজিবের মেয়েকে দলের প্রধান হিসাবে আনার পেছনে ওনার বড় একটা ভূমিকা ছিল উনি এটার প্রায়শ্চিত্ত করেছেন ওনাকে বের করে দেওয়া হয়েছে দল থেকে ওনাকে বিভিন্ন ভাবে অসম্মান করা হয়েছে উনি এটা প্রায়শ্চিত্ত করেছেন তৃতীয় ব্যক্তি হলো যারা যে ছিয়ানব্বই এর নির্বাচনের পেছনে পুরো প্ল্যানিং বিদেশীদের সাথে লবিং থেকে শুরু করে পুরো প্ল্যানিংটা ছিল আমার বাবার উনিও প্রায়শ্চিত্ত করেছেন হবিগঞ্জে যখন আক্রমণে আওয়ামী লীগের আক্রমণে যখন উনি রক্তাক্ত তখন উনিও বুঝেছিলেন যে উনি একটা বড় একটা মস্ত বড় একটা ভুল করেছেন এটা দেশের মানুষের জন্য একটা বিপদ হবে উনি তখন বুঝেছিলেন ওই দিনে তার আগে এই জিনিসটা উনি স্বীকার করেননি সো এই তিনজনের বড় বড় ভূমিকা জিয়া রহমানের দোষটা আরো বড় এখন যে বঙ্গবন্ধু অফিসে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ যে অফিস যেটা আমরা শেখ মুজিবের রাস্তাটাকে বঙ্গবন্ধু আপনি বলে সেখানে একটা দিয়ে দিলেন আওয়ামী লীগকে এটা আওয়ামী লীগেরা এখন এই কৃতজ্ঞতা ভোট তাদের নাই তারা স্বীকার করবে না হয়তো তো এটা কোনো কাগজপত্র তাদের কাছে নাই এটা পাকিস্তানি মালিকের অ্যাবান্ডেন প্রপার্টি উনি আরো কয়েকটা দলকে ইনুর দলকে তারপরে রব সাহেবের দলকে উনি অফিস দিয়েছিলেন তো ওনার যে ভিশন ছিল এটা ছিল একটা বহু দলীয় একটা গণতন্ত্র বাংলাদেশে গড়ে উঠবে এদিকে একটা সুযোগ দিতে হবে কিন্তু আমি এখন বলতে চাই যে আমাদের দেশে মানুষ বুঝেছে যে একটা গোখরা সাপকে ঘরে আনাটা ওদের প্রতি উদারতা দেখা এটা বুদ্ধিমানের কাজ না আমি একটা গল্প বলি আওয়ামী লীগের কে নিয়ে এটা গল্পটা পাপনিগিনিতে আমি জঙ্গলে আমি আমার আইএমএফ টিমে আমাদেরকে নিয়ে গেছিল একজন গাইড তো আমরা হেঁটে যাচ্ছি একখানে দেখি কিছু মাশরুম খুব সুন্দর মাশরুম লাল নীল বিভিন্ন সুন্দর রঙের তখন আমাদের একজন বলল ও লাভলি মাশরুম ক্যান ইউ ইট দেন তখন আমাদের গাইডটা একটু গ্রোসিক টাইপের ছিল সে বলল ইয়েস তখন সে হাত বাড়াচ্ছিল তারপরে তাড়াতাড়ি হাত ফিরিয়ে নিল যখন সেন্টেন্স শেষ করলো একবারই খাওয়া যাবে ওই ব্যাঙের ছাতা দুইবার খাওয়ার আপনার সুযোগ হবে না তো আওয়ামী লীগকে একবার বোধ দিতে পারবেন কিন্তু ভবিষ্যতে আর বোধ দেওয়ার কোনো সুযোগ হবে না এটা জনগণ বুঝে গেছে তো এই অগণতান্ত্রিক পার্টি যেমন জার্মানিতে নাৎসি পার্টির কোন অস্তিত্ব নাই আমি মনে করি দুইটা আর্গুমেন্ট আছে একটা হলো এই দলটাকে একেবারে আমাদের রাজনীতির থেকে বের করে দেওয়া যে এটা একটা নাৎসি পার্টির মতো দুই দুইবার তারা এই গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে বাকশাল দিয়ে তারপরে শেখ হাসিনার গত পনেরো বছরে তো ওদের রাজনীতির থেকে ব্যান করার ভালো যুক্তি আছে সেকেন্ড হলো যে এদেরকে মানে আমরা এই যে ব্যান করব এটা অনেকে বলে দরকার নাই কারণ দলের উত্থান পতন হয় এবং এই পনেরো বছরে যে শেখ হাসিনার দল এত ঘৃণিত হয়ে গেছে যে ভবিষ্যতে এটা কোনো অস্তিত্ব থাকবে না এমনিতে আপনার কিছু করা লাগবে না আমাকে কয়েকজন বলছে আপনার করা লাগবে না তাদেরকে ঘৃণা করে গ্রামে শহরে সবখানে তাকে ঘৃণা করে এবং এটার বিরুদ্ধে ওইরকম বড় অ্যাকশন নিলে তারা ভাববে যে ওদের আসলে অনেক শক্তি আমি ওটাকে দমন করছি যারা যে সরকার যারা আসে তারা এটাকে দমন করছে সো এদিকে ছেড়ে দেওয়া উচিত মুসলিম লীগের যেমন একটা পতন হয়েছে সেটা আওয়ামী লীগের হবে মুসলিম লীগ সম্বন্ধে আপনি আপনারা জানেন যে আমার বাপ দাদা তারা ফোরটি সেভেনে মুসলিম লীগ ছাড়া কোন দলের কথা তারা মাথায় আনত না এটা আপনার পরিবারে জিজ্ঞেস করেন মুসলিম লীগ ছিল সব মুসলিম লীগের এখন সভাপতি মুসলিম লীগের সদস্য সচিব কে আপনি একটু খোঁজ করেন কারণ আপনি জানেন না আপনার মুখস্থ নেই কারণ দলটার আগের মতো তো অবস্থা নেই এটা এখন দলটা অনেকটা অপরিচিত বাংলাদেশের 
বিভিন্ন মহলে আমি চিনি মুসলিম লীগের লোকরা তার খুব ভালো দে ভেরি নাইস কিন্তু এই দলটা যে জনসমর্থনে যে কতটা কমে আসছে আপনি আন্দাজ করতে পারছেন যে এটা কেউ কোনো অস্তিত্ব নাই আওয়ামী লীগেরও সেরকম হবে আমার মনে হয় না সামনের একশো বছরে বা দুইশো বছরে আওয়ামী লীগকে নিয়ে আপনার দুশ্চিন্তা করতে হবে কারণ এই দলটা ঘৃণিত পরীক্ষিত অগণতান্ত্রিক একটা দল এবং আমাদের দেশের মানুষ কোনোদিন মাফ করবে না জাস্ট তাদের মনে করা দিতে হবে যে এরা কি করেছিল বাকশালে কি করেছিল এবং শেখ হাসিনা কি করেছে এটা জাস্ট মানুষের কাছে মনে করা দিতে হবে আমাদের দেশের মানুষের ইতিহাস পড়ে আপনার প্রোগ্রামের মতো অন্য প্রোগ্রাম হবে যেখানে মানুষকে একটু মনে করে দিবেন চুয়াত্তরে কি করেছিল চুয়াত্তরে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল শেখ হাসিনা এখন দুর্ভিক্ষের কথা বলে আমরা নাকি সিঙ্গাপুর হয়ে গেছে আর তারপরে দুর্ভিক্ষের কথা বলে আমাদের প্রধানমন্ত্রী খুব সুন্দর আমি যদ্দূর জানি সিঙ্গাপুরের দুর্ভিক্ষের কোনো আভাস তারা সরকার কখনো দেয়নি তো যাই হোক চুয়াত্তরে সরকারি পরিসংখ্যানে সাতাশ হাজার লোক নাকি মরে গেছিল সরকারি পরিসংখ্যানে আমাদের বেসরকারি হিসাব ছিল সাড়ে তিন লক্ষ লোক মারা গেছে এবং প্রফেসর অমর্তিয়া সেন যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন ইকোনমিক্স এ উনি যে আন্দাজ করেছেন অ্যাপ্রক্সিমেটলি টেন ল্যাকস ওয়ান মিলিয়ন মানুষ তখন দুর্ভিক্ষে মারা গেছিল ইন্টারেস্টিং জিনিসটা হলো যে বাঙালিরা কিন্তু এটা নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন করেনি মানুষ এসে রংপুর থেকে এসে পুরো পরিবার সহ তারা না খেয়ে আসছে ঢাকায় রাস্তার পাশে পাশে শুয়ে তারা মরে গেছে কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন করেনি তো ঘটনাটা তো জঘন্য কিন্তু আমাদের দেশের মানুষের এই এটা তুলে ধরার জন্য কোন আন্দোলন কোন প্রতিবাদ এই ধরনের পাবলিক কোন ডেমনস্ট্রেশন আমরা দেখিনি এটা বাংলাদেশের সিস্টেম জি রেজাব আমি একটা জিনিস যোগ করতে চাই জিয়াউর রহমান সাহেব সম্পর্কে আপনি বলছিলেন মূলত জিয়াউর রহমান সাহেব বহুদলীয় গণতন্ত্রের জন্য আওয়ামী লীগ তো বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল বাক্সালের মাধ্যমে তিনি তো আওয়ামী লীগের রি রেজিস্ট্রেশনও দিয়েছেন আওয়ামী লীগকে বলা চলে জিয়াউর রহমান হাতে নতুন ভাবে যাত্রা শুরু করে তো পাশাপাশি আমার একটি প্রশ্ন যে এই যে আপনি বলছেন যে শেখ হাসিনা আবারও একটি নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে আপনি আবার বলছেন যে এই এই দলটি সময়ের পরিক্রমায় হারিয়ে যাবে অনেকে মুসলিম লীগের মতো তো এইবার এই যে প্রস্তুতি নির্বাচনে যে প্রস্তুতি এক তরফা আবারও যে প্রস্তুতি সেটি আপনারা কিভাবে প্রতিরোধ করবেন কি মনে করেন আপনাদের কি প্রস্তুতি আছে বা শেখ হাসিনা যদি এবারও যদি পার পেয়ে যায় যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা যদি পার পেয়ে যায় তাহলে কি হবে আপনারা কিভাবে কি করবেন এটাই সবার মানে বড় প্রশ্ন যে এই স্বৈরাচার আবার পার পেয়ে যাবে কিনা এখন এটা বিশ্বাসের ব্যাপার আমি মনে করি আল্লাহ তালা আমাদেরকে এইভাবে পানিশ করবে না আমাদেরকে মুক্তি দিবেন এবং এই সরকারের পতন হবে এটা বিশ্বাসের ব্যাপার আমি আপনাকে কোনো কংক্রিট কারণ দিতে পারবো না কিন্তু আমি বিভিন্ন ফ্যাক্টর দেখছি দেশে এবং বিদেশে ওনার বিপক্ষে যাচ্ছে এবং এটা হবে এত ঘৃণিত একটা সরকার কতদিন টিকবে চৌচাসকু যেমন পতন হয়েছিল রোমেনিয়ার ডিকটেটর পতন হয়ে তাকে এবং তার বউকে পার্কিং লটে নিয়ে ফায়ারিং স্কোয়াডে শীতের কালে তাকে গুলি করে মারা হয়েছিল ওকে সো এরকম হয় জনগণই করে এটা মানে পতন জনগণ করবে আমি বলছি না চাচাসকুর যা হয়েছে ওনার সেটা হবে উনি হয়তো বিদেশে ওনার টাকা পয়সা আত্মীয় স্বজন সব বসে আছে হয়তো উনি চলে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা করতে পারবেন কিন্তু উনি যে এই দেশে টিকে যাবেন এই নির্বাচনের দ্বারা আমার মনে হয় না এটার মূল কারণ কি ইকোনমিক নাকি পশ্চিমা বিশ্বের সবকিছুই টুকটাক মিলে এই জিনিসটা হবে এটা একটা কারণ না দেশে এবং বিদেশে যে মুহূর্তটা দেখছে এই সরকার এর পক্ষে না কেউ যারা এই সরকারের পক্ষে ছিল তারাও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে আমেরিকা যেভাবে ব্যবহার করেছে এটা আমার কাছে একটু আশ্চর্য লাগে উনিও তাদেরকে ধমকাচ্ছেন ওনার ছেলেও ধমকাচ্ছেন এটা খুব ইন্টারেস্টিং তাহলে তাহলে আপনি আশাবাদী যে বাংলাদেশের বর্তমান যে সিচুয়েশন ইকোনমিক যে সিচুয়েশন ইন্টারন্যাশনাল লবির যে অবস্থান 
ইন্টারন্যাশনাল রাষ্ট্রগুলো মানে বিশেষ করে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর যে অবস্থান তাতে শেখ হাসিনাকে গণতন্ত্রে ফিরতে হবেই শেখ হাসিনা পুরো ইতিহাসটা বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে মুছে দেওয়া হবে এটা মনে করি শেখ হাসিনার গণতন্ত্রের পথে কোনোদিন যাবে না এই উনি এমন একজন মানুষ তার বাপের জন্ম যেমন ছিল অগণতান্ত্রিক সেও সেরকম তার বাপ তো মনে রাখবেন যে শেখ মুজিব বাকশাল যে করেছিল সব দলকে বিলুপ্ত করে বাকশাল করেছিল জিয়ার রহমানের মতো উদারতা ওনার বাবা কোনোদিন দেখায়নি জানেন আমাদেরকে আসলে এখন অপেক্ষা করতে হবে সামনের দিনগুলোতে কি হয় কিভাবে হয় বিশেষত আপনি যে কথাটি বলছিলেন বাংলাদেশের মানুষ হয়তো আশ্চর্য করবে না বাংলাদেশের মানুষ হয়তো রাজপথে নেমে আসবে প্রতিরোধ করতে সেটিতেই হয়তো মুক্তি দেখা আশাবাদী না হয়ে তো টিকে যাওয়া যায় না এই দেশে মানে থাকাই খুব কঠিন আশাবাদী যদি না হতাম তাহলে আমি এ দেশে থাকতাম না আমি এ দেশের মানুষের কোয়ালিটি দেখে আমি আশাবাদী এই দেশটা একদিন এটা কত ফাস্ট গ্রো করবে আপনার কোনো হিসাব নাই এই দেশটা ধনী দেশ এবং সবচেয়ে উন্নত দেশের কাতারে চলে যাবে পনেরো বছর বিশ বছর ভালো শাসনের যদি সুযোগ ইচ্ছা ছাড়া কেউ কিছু করতে পারবে না সো দেখা যাক কি ঘটে যে আমরা অপেক্ষায় রইলাম আর তো অল্প কিছুদিন বাকি নিশ্চয়ই এর মধ্যে কি ভালো কিছুই ঘটবে বাংলাদেশের মানুষের জন্য বাঙালি জাতির জন্য ডক্টর রেজাকিবি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তার সংক্ষিপ্ত এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচনা তুলে ধরলেন আশা করি আপনার এই আলোচনার মর্মার্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন দর্শক এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন আবারও দেখা হবে ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম